ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടോട്ടൽ ഫോർ യു ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തുടങ്ങിയ ഒരു പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിശദമായി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനബിൾ ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനബിൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ വിവരം എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ചുമതലയാക്കി മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അറിയേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം കമൻറ്റായി ഈ ചാനലിൽ താഴെ ഇടുക അപ്പം നമുക്ക് സുകന്യ സമൃദ്ധിയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോവാം പെൺകുട്ടികളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും വിവാഹവും നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രക്ഷിതാക്കളെ സജ്ജരാക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പദ്ധതി ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നിലവിലുള്ള മിക്ക നിക്ഷേപ അവസരങ്ങളെക്കാളും ഒരുപാട് മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് ഈ നിക്ഷേപ പദ്ധതി പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ പേരിൽ അച്ഛനമ്മമാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കോ സുകന്യ അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരിയിലാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ നമ്മുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഈ ഒരു പദ്ധതിയെ മഹത്തായ വിജയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പദ്ധതിയുടെ പലിശ പലിശ നിരക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മറ്റ് ചെറുകിട നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ പോലെ തന്നെ സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ടുകളുടെ പലിശ നിരക്കും നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള ആ മൂന്ന് മാസങ്ങളിലെ പലിശ നിരക്ക് എട്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനമായിരിക്കും ഈ ഒരു പദ്ധതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെ അടക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു മാസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലോ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരു പരിധിയും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അടക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ പ്രായപരിധിയാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് പത്ത് വയസ്സ് തികയുന്നത് വരെ ഏത് പ്രായത്തിലും അവർ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് പത്ത് വയസ്സ് വരെ രക്ഷിതാവിനും പത്ത് വയസ്സിന് ശേഷം പെൺകുട്ടിക്കും ആ അക്കൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും സാധിക്കും പലരുടെയും സംശയം ഇതാവും എവിടെയാണ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കേണ്ടത് അക്കൗണ്ട് തുറക്കേണ്ടത് എവിടെ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ അറിയിപ്പ് അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലോ ആണ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കേണ്ടത് കാലാവധി പൂർത്തിയാവുന്ന സമയത്ത് ലഭിക്കുന്ന പലിശ അടക്കം മുഴുവൻ തുകയും നികുതി മുക്തമാണ് അടുത്തത് ഈ പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷമാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി പദ്ധതി തുടങ്ങി പതിനാല് വർഷം എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ പണം നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പണം നമുക്ക് പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കും എല്ലാ മാസവും ആയിരം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാല് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ നൽകുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി എട്ടായിരം രൂപയായിരിക്കും എന്നാൽ കാലാവധിക്ക് ശേഷം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന തുക ആറ് ലക്ഷമായിരിക്കും ഈ പദ്ധതി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പാവപ്പെട്ടവർക്കും അതുപോലെ പണക്കാരായ ആളുകൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിലോ ചെന്ന് അപേക്ഷ നൽകുക ഈ ഒരു വിവരം നിങ്ങൾ മാക്സിമം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പ്രൊഫൈൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഈസിയായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനബിൾ ചെയ്യുക പ്രൊഫൈലിന് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ഈ ചാനലിലേതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് കാണുകയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് അടിക്കാനും കമൻ്റ് ഇടാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് താങ്ക് ഫോർ വാച്